Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad ang talinghagang ito, ang paghari ng Diyos ay katulad nito, lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa na magkasundo na sila sa upa na isang dinaryo maghapon, sila ipinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, umaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa at pumaroon nga sila. Lumabas na naman, ng, lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Mag-iikalima ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ang trabaho, sagot nila. At sinabi niya, Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagdatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong, nagtra- buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi isang denaryo at na lumapit ang mga nao na inakala nilang tatanggap sila na higit doon ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lamang po gumawa ang mga huling dumating samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. <clears throat> hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo na ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? o naingit ka lamang sa aking kabutihang loob. Kaya't ang nahuhuli ay mauna, at ang nauna ay mahuhuli. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palagay ko ay uh, sisimpatya tayo doon sa manggagawa na maghapong gumawa tapos ay tumanggap lamang ng kapantay na upa sa isang oras na gumawa. Tayo kasi kadalasan ng ating kabutihan ay sinusukat natin. No? Mas mabuti ka, mas mabait ka sa akin, mas marami akong regalo sa iyo. Hindi ka mabuti sa akin, wala akong regalo sa iyo. Madalas gano'n ang ating kabutihan, sinusukat natin. No? Kapag mabait ang isang tao sa atin, mabait din tayo sa kanya. <clears throat> Pag marami tayong nabapakinabang sa taong ito, mas marami din tayong ibinibigay sa kanya. Sabalit sa mga taong hindi naman natin napapakinabangan, wala tayong binibigay. So kadalasan, gano'n ang ating pagiging uh, bukas palad, no? Ang ating generosity. So our gospel today is about generosity. Our generosity is very different from the generosity of God. Sabi ko nga, usually, tayo as bilang tao, our generosity is measured, calculated, but not, but not the generosity of God. God, by nature, is generous. Generosity is His nature. At pag siya'y nagmahal, hindi niya sinusukat. We do not merit. Nobody merits the love of God. Love is, God is love by nature. Love, God is generous by nature. Kaya pag ang Diyos ay nagmahal, kaya ikaw ay makasalanan, umabuti, bumubuhos, pantay-pantay ang kanyang pagmamahal. At yan ang madalas na hindi natin maunawaan. Na? 
tuntuloy maging sa pagpunta sa langit, inaasahan natin, mas marami tayong naitulong sa simbahan, dapat mas malaki yung aking part sa heaven. Mas marami akong, mas matagal akong naglingkod sa Diyos, dapat yung, yung aking parte ng langit siguro dapat ay air condition. <laughs> yung bang gusto natin ay maging yung generosity ng God ay batay din sa ating generosity. Hindi ganun eh. Hindi ganun ng Diyos. Generosity is, is His nature and His generosity does not depend on God, uh, on us. No? Kaya nawa tayo din ay tularan natin ang generosity ng Diyos. No? Sa panahon naman natin ngayon, sa panahon ng pandemya, nakikita ko naman maraming mga tao ay nagiging generous without being uh, ano eh, hindi mapanukat. Okay? Marami ngayon ay nagbibigay without really counting how much will return to Him. Okay? Kaya nawa ay kung paanong, sabi nga ng Panginoon, kung paanong ikaw, kung anong ginagawa mo sa kapa mo, God din ang gagawin sa'yo. Kung ikaw yung nagiging generous sa kapa mo, God is all, will always be generous to you. Ang pamamara ng Diyos ay hindi tulad sa atin dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. 